Sejam bem-vindos a Vampire. Dr. Jonathan Reed encara uma prancheta na parede. Mensagem do Dr. Swansea. Querido Jonathan, pedi à enfermeira Crane para providenciar um escritório para você no segundo andar, por favor. Releve a decoração simples, pois o Hospital Pembroke está longe de ser um The Ritz. Lamento por deixá-lo conhecer seu escritório sozinho, mas preciso dormir um pouco antes de voltar ao trabalho. Afinal, sou um mero mortal. Também pedi que o deixasse descansar e que nenhum funcionário entrasse na sua sala. Você poderá dormir o dia inteiro sem ser perturbado e trabalhar à noite sem levantar suspeitas. Receio que o lugar esteja um tanto bagunçado, mas você terá liberdade para conduzir seus experimentos no seu próprio ritmo. Você também verá que uma janela aberta com um andaime que o permite entrar e sair do hospital sem ser notado. Imagino o quão novo e perturbador tudo isso deve ser para você, acredite? Estudei sua espécie o suficiente para entender que você está enfrentando e sentindo neste momento. Não se preocupe, farei o que for possível para ajudá-lo com esta situação. Saiba que não está sozinho nisso. Estou feliz por tê-lo conhecido nesses tempos sombrios que todos estamos enfrentando. Espero que a nossa futura parceria gere bons frutos. Bem-vindo ao Pembroke, meu caro colega. Conversaremos em breve. Atenciosamente, Edgar Griffith Swansea. Que coisa linda. Olha como começar com uma mensagem de boas vendas. Eu, por sinal, tenho que falar com ele. Eu tô ficar lendo as mensagens do Swansea se eu não vou até lá e falo com ele. Afinal de contas, como eu disse, ele não é só um médico e um vampiro. Um detetive médico vampiro. Ele precisa de pistas. E ele consegue essas pistas falando com pessoas. Placa com o nome de Dr. Swansea. Dr. Swansea. Dr. Swansea. <risos> que bom que eu li tudo. Vamos lá. Please, Jonathan. Come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. <laughs> you, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea. But my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. Sim, sou um paradoxo em pessoa. There is an absurd poetry to my situation. Physician, heal thyself. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please. Call me Edgar. Ah, não precisa se desculpar. There is no need to apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I had none. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Mysterio! Outro mysterio. Que isso aqui? Carta de aviso. Caro Dr. Swansea! Preciso lhe relatar minhas graves considerações a respeito do Dr. Toriel Strickland em relação ao paciente Harvey Fittick. O Sr. Fittick foi hospitalizado após sofrer um grave acidente no trabalho. Ele pode perder o braço permanentemente se não receber o tratamento adequado. O Dr. Strickland alega que pode salvar o braço do homem com uma cirurgia, porém eu acho que se houver complicações ele pode perder a funcionalidade do braço. Nosso jovem colega é um cirurgião muito audacioso e ousado e tem tudo para se tornar um grande profissional em alguns anos, mas no momento ele não tem as habilidades 
necessárias para uma operação tão arriscada. Não preciso lembrar dos erros que ele cometeu no passado, certo? E como o Dr. Strickland se recusa a me ouvir, eu lhe aconselho vivamente a proibir de executar um experimento tão perigoso. Respeitosamente, Dr. Raverly Ackroyd. Outro mistério, uma pista nova sobre Strickland. <risos> Mas outra coisa, eu vou ficar pegando tudo que tem na mesa desse, desse sócio. Quem manda? Deixar as coisas por aí. Hospital Pembroke, 4 de agosto. Carta de Rakesh Shadana. Caro Dr. Sunsi, será um prazer gerenciar o um necrotério temporário assim que ele for inaugurado. Como já lhe disse, atuei como médico de campo durante a guerra e ficaria honrado em servir meu país novamente. Sei que ser um médico para os mortos não é o mesmo que ser um médico para os vivos, mas também é nosso dever acolher aqueles que se foram cuidar bem deles. Garanto que darei o melhor de mim para realizar essa função com máxima competência. Quanto às minhas qualificações, sinto muito não poder fornecer nada mais valioso do que minha parte. Palavra. Juro que fui médico em meu regimento durante a guerra e que salvei muitas vidas na função. Se minha palavra não for o bastante, peço que entre em contato com a administração do exército para verificar a minha experiência e minhas habilidades. Eles confirmarão que, mesmo não tendo ingressado nos estudos da medicina, eu aprendi na guerra tudo o que um médico realmente precisa saber. Atenciosamente, Rakesh Chadana, ex-médico. Fascinante. Tô aprendendo tanto. Será que tem mais? Ahá! Espécies raras de vampiros! Isso é, aqui é, é maneiro. Como estudioso e ex-gata de documentos antigos, eu acredito fielmente na importância das lendas e folclores antigos na descoberta dos segredos ocultos ou perdidos. Um dos erros mais comuns que existem é achar que a verdade é irrefutável, e assim deixar de estudar um material só porque contém aparentes contradições. Por exemplo, precisamos aceitar que a possibilidade de existirem espécies desconhecidas de vampiros, e precisamos constantemente analisar as verdades estabelecidas sobre os tipos de imortais à luz das novas informações que descobrimos. Por quantos séculos nós dizíamos que vampiro era o termo correto para aquilo que agora entendemos que são Econs? Se não fosse pelos quatro exploradores da Irmandade que foram à Sibéria e encontraram provas de que os Vulcoids eram um tipo de vampiro lupino, até hoje acreditaríamos que se tratava da lenda do lobisomem. Agora sabemos que isso não é verdade, mas e o resto das verdades? E a história dos Hakshas, da minha terra natal? E os Jangshis, da China? Ou os Pelshens, do sul do Chile? E mesmo na Grã-Bretanha. Quem nunca ouviu as histórias sobre mulheres que se transformam em morcegos e voam em torno da igreja de São Tiago em Louth? E quanto a criatura que identificamos através de testemunhas obscuras ser uma calamidade e que tentou destruir Londres em 1666, espalhando uma praga terrível pela cidade? E quanto a Nimord, a mítica figura do caçador de vampiros incansável, que os Econs anciãos da Grã-Bretanha descreveram como um caçador lendário que se alimentava apenas de sangue de suas vítimas e que poderia se passar tanto por mortal quanto por imortal. Portanto, lhes digo, meus irmãos, nunca poderemos dar sempre por certo aquilo que sabemos. Às vezes precisamos esquecer, se for possível, todas as nossas certezas. De Desventando a Noite por Usher Tautry, primaz de São Paulo. Muita coisa bacana, muito lore pra gente descobrir ainda. Legal. Agora eu tenho que conhecer a tal da Lady Ashbury. Acho que eu já li demais por hoje. E deve ter mais coisa no escritório dele. Ou deve ficar aparecendo com o tempo. Então vambora. Só procurar ela. Eu tenho muita gente pra conhecer, muita história pra desvendar, muitas coisas pra ler. É um universo lindo, cheio de mistérios. Oi, moça, boa tarde, como é que vai? Nada suspeito aqui. Ela não parecia Lady Ashbury. Mas ah, eu tenho uma marca com o meu Y maneiro ali pra poder encontrar ela. Com licença. A flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here. And we'll be up again soon enough. <laughs> Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind. The blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a vamp. The lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well. In spite of the brevity of our encounter. É um prazer vê-la. Apologies. You've taken me by surprise. 
I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Tenho perguntas sobre vampiros. Pardon my boldness, your ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need weight. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Sem devorar o culpado é uma coisa que eu não posso prometer. Mas fala aí, os pacientes têm ele causado problemas, por sinal o paciente que ela tava ali, ela chamou de Sr. Rainfield. Vamos esquecer que é a síndrome de Rainfield, a moça do Drácula. É basicamente o que acontece quando humanos criam uma sede incontrolável por sangue. Alguns de vocês chamam de vampirismo, mas é um diagnóstico. Seu vizinho pode estar com sede pelo que tem dentro do seu pescoço. É do corpo inteiro, por que não? Quem culparia o seu vizinho? É uma delícia. Mas os pacientes têm lhe causado problemas? Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. É, eu não acredito em você, não. I gather you have found an arrangement satisfying both ethical and corporal concerns. I was brought up not to snigger at my own jokes, Dr. Reed. Quando a piada é muito boa, como é que você vai resistir? Eu tô aqui para ajudar. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. You take care of me. What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. Tem outro vampiro ameaçando você? Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient. E por que não resolve isso sozinha? If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze. The blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. Mas essa é a graça da violência, é quando ela sai do controle e os rios de sangue aparecem. Ela não entende, ela não vai entender. Mas de qualquer maneira, continue, por favor. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. E é verdade? Is it true? Now aren't you the blood one? Eu também preciso de sangue. You are aware that I too know the thirst for the scarlet nectar. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, 
I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Persuasão é o nome do meio. Doutor Jonathan Persuasão Reid. Não precisa se preocupar com o meu nome. Estejam absolutamente certos de que no próximo episódio a gente vai falar com essa Harriet no hospital. Aparentemente conhecida como Harriet a fofoqueira. Ela é como informações. Elas são úteis, vencem guerras. E daqui eu me despeço de vocês. Muito obrigado a todos por terem assistido. Vejo vocês na próxima. Foi um episódio menos sangrento. Mas também compensa um pouquinho do episódio anterior que foi extremamente sangrento. Teve boss e tudo mais. Foi bem maneiro. Um abraço. Aquele abraço. Aquele pisca. Pisca, abraço, <risos> que termina com muito sangue. E vejo vocês na próxima. Até lá.